Pagdating sa taong ating mamahalin, minsan ay nakakaroon tayo ng listahan ng mga katangiang gusto nating dapat ay mayroon sila. Madalas na naiimpluensyahan ito ng ating kinalakhan at kinagis ng buhay. Pero ang buhay ay palaging puno ng sorpresa, lalo na pagdating sa pag-ibig. Katulad sa kwento natin ngayong gabi na nakalap mula sa huling regional story gathering ng MMK sa Bohol. Hindi kasi ano, ate, uh, inimpita ko yung kaibigan ko. Si Miguel, ate, binata pa yun. Magaling kumanta, nagpapiano pa. Baka ako... Ah, no. ang ibig sabihin ni kuya, ate, eh baka sakaling magkagustuhan kayo ng kaibigan niya. Yan. Eh di nasan siya? Ba't wala siya rito? <laughs> Palagay ko, ate, napunta yun na sa Maynila. Natuloy na yun. Sayang kasi, papunta ka na ng Amerika. Ayos lang yun. Papuntahin mo pa rin dito. Nandito naman si Ate Lina, si Tess, at saka si Berna. Mamili na lang siya sa mga kapatid mo. O nga naman, ba't hindi mo naman papuntahin dito kung mabait naman tsaka matalino, di ba? Bagay. Eh, basta ba hindi siya sakitin at kayang-kaya niya akong sabihin sa pamamasyal ko. Ano ko, Lena? Kaka may sinasabi sa buhay. Parang si Papa, makakapagbigay na maginhawang buhay sa magiging pamilya niya. Naku, wala ata talagang papasa sa inyong lalaki eh. Kayo yata ang magmamano sa trono. Ina Auntie Pina, Auntie Talang, at ni Auntie Saring. Yung mga naging matandang dalaga. Buti na lang nakapag-asawa ako. Montik na. Ang talaga kung makapagsalita, o. Oh. Ano naman ang masama sa pagiging isang matandang dalaga? Hmm. Eh, malusog naman kami, o. Oh. Hmm. Mga teachers kami. Tsaka, kayang-kaya namin mamuhay ng walang lalaki. Amen! Amen. <laughs> Kuya. Huwag kang tumidikit sa mga ito, ha? Baka ikaw sa susunod, hindi ka rin makapag-asawa. Kuya talaga, iniinis mo na naman ito sila, ate. Ito nga si Ate Agnes, ah, alis na, oh. Oh, ang sweet-sweet naman itong bunso namin. Ako, naku, ate, naku, papabili lang yan ng damit tsaka sapato. Oh, hi! <laughs> hindi ako nagpapabili kay ate, binibigan niya ako, no? Aba, oh, siyempre, magna cum laude yata ito sa education, di ba? At malay mo, baka magmamagna na rin sa nursing. Galing, di ba? Malas ate. Sulit na sulit ate. kaya yung pagbabayad ko ng tuition fee dito. Kaya, Bunso, pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ha? At wag mong bigyan ng sakit ng ulo si na Ate Tessa at si Ate Lina. Ama, yes, at ate. ibibigay ko lahat ng gusto mo. Yes! <laughs> Dear Charo, alagang-alaga ako ng aking mga kapatid, lalo na ni na Ate Lina, Ate Tess, at Ate Agnes. Dahil wala pa silang mga asawa, sila na ang tumayong mga magulang ko ng pumanaw si na Mama at Papa. Si Ate Lina at Ate Tess ang kasakasama ko sa bahay, habang sa Amerika naman, nagtatrabaho si Ate Agnes. Masaya ako kasama sila, kahit pa may pagka-stricta sila. Ikaw na mo ng bahala, maghanap ka nalang na ibang konduktor, ha? Sige ba. Uy, bangon yan, ha? Mm, meron ba dun? Sige. Kape muna kayo, mga ate. Salamat. Magandang araw po. Ay, kapasok ka. Para sa'yo. Salamat. Ay, 
Ate. Si Carlito po. Ah, uh, ako ang ate test niya. Ito naman si Ate Rosalina. Kamusta? Nice meeting you po. Nagabuhol ka raw, pero sa Cebu ka nag-aaral. Opo. Ah, uh, doon muna kami sa sala, ha? Carlito? Opo ka. Salamat, ha? Buti naman napadalaw ka. Uwi ka na ng Cebu bukas. Oo, oh, nabilisita ko ng pamilya ko dito. Kapon pa ako dito. Pwede kasi ng tatay ko. Berna! Halika dito, sandali. sa lalaki niya. Ate, hindi na ako inalikan. May nahulog lang na pilik mata sa pisngi ko. Berna, hindi ko gusto itong lalaki ito, ha? Parang babaero to. Parang hindi lang ikaw nililigawan niya. Pauwiin mo na yan. Ate naman, ni, eh. Siya nga lang yung kauna-unahang lalaki naglakas ng loob na ligawan ako. Inaanala ka lang namin. Ayaw namin na mapahama ka. Alam ko naman yun, ate. Sige na, ate, Nina. Ate, Tess. Pagkatiwalaan niyo naman ako. Hayaan niyo muna akong kilalanin siya. Alam niyo naman na hindi ako gagawa ng kahit na anong ikapapaham ako eh. Stricto si na ate, lalo na sa manliligaw, dahil ganoon din si Papa sa kanila noon. Wala ring pinatunguhang maganda ang panliligaw ni Carlito dahil nakabuntis ito ng iba. Pag-sipag mo. Nagtuturo ka na, nag-aaral ka pa ng nursing mo. Alam mo naman, mas maganda na may kinikita ako, di ba, habang nag-review para sa board exam. Tsaka para may mabigay ako kina ate. At meron ako magamit pag nagtapos ako na education. Berna, basta pag naging nurse sa Amerika, huwag mo ang kalimutan. Oo naman. Kina, huwag mo ang kalimutan. Sensya na po ito na po. Ano ba naman yan? May nakanta naman ako. Sensya na po, ah. O sige, ang maluwag pa. Pasok lang kayo. Lord! 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 Sige ho, pasok lang kayo! Sir, ma'am, pasok lang, maluwag pa! Sa kaliwa ha, sa kaliwa! Isipin nyo na lang ho, nagtutur kayo. At ako ang tulugay nyo. Good morning, ma'am and sir! Welcome to Buhol! Pasok lang ho, maluwag lang dyan! Pasok lang, pasok lang ho! Parang announcer ng galing eh, no? Sige ho, pasok lang ho! Lord! 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 Bago ba natin kong doktor yan? Sir! Ako, si Mark, kaibigan ko, dating security guard na... Sige lang ho! Naging kong doktor din. Kasya pa pa? Galing. Binata ba ito? May asawa. Binata yan. Ma'am, sir! Dito ho! Pwede, pwede. Nagtatanong lang ako. Pwede, pwede na agad. Ba't namumula ka? Hindi, kasi mainit. Halika na nga. Galing. Ikaw, talawa na lang to. O, konting usog lang ho. Konting usog lang. Yan, yan. Mark, sakay na! Tara na! Ako yung bago niyong konduktor. Ako si Mark. Ah, oo nga. Dito ako na din ba nakatara? Oo, oh, kagabi lang ho. Ah. Mark! 
Nakauwi na ba si na Emily at Didi galing sa palengke? Ma'am, hindi pa ho. Kaya ako na lang magluluto. Magaling ako magluto. Talaga? Magkakasundo tayo niyan. Ano paborito mong lutuin? Uh, marunong ako ng dinuguan, minudo. Totoo? Minsan naman, pagluto mo kami, Mark? Oo, sige ho. Uh, gusto niyo sa linggo, piyesta sa amin, gusto niyo mamiyesta doon para matikman niyo yung masarap kong luto. Lalo na yung minudo ko. Naku, pasyalan at saka kainan. Hindi ba hindi natin yan tinatanggihan, Berna? <laughs> Saan ho yung kusina? Ah, ah, sundan mo ako, turo ko sa'yo. Oo, oh, talaga. Magandang hapon. Magandang Mams, hapon po. Magandang uh, hapon, ho. Nanay at tatay ko po at chewing ko. Salamat, ho, sa pag-imbita. Oh, sige, ho, sige, ho. Sige, tuloy lang, ho. Maraming pagkain. Sige, sige. Ate, o. Oh. Thank you. Sige, sige. Ate, o. Oh. Oh. Didi, o. Oh. Oh. Ha? Muna na ako. Oh. 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 Sige, upo ko lang dyan. Gusto ko i-try yung ano. Sabi niya, no? Sinek ko muna ba? Ito ang lipad siya. Ay, ma'am. Sige, o. Kain ka muna. Salamat. Salamat. Ito na ba yung minudo na sinasabi mo? Oo, oh, ma'am. Ako, mukhang pwede ka talaga maging kuko chef, ha? Oo oh, nga, ma'am, eh. Kung nakapag-college lang talaga ako, eh, siya rin kukunin ko. Salamat po. Salamat, ha? Oo, oh, eh, bakit hindi mo tinuloy? Wala akong pang-paaral, eh. Nanay at tatay mo, tama? Ah, uh, hindi ho yan ang tatay ko. <laughs> yung tatay ko, nakapuntis ng iba. Siya ho yung pangalawang asawa ng nanay ko. Sa Pampanga sila tumira. Sa lola ho ako lumaki. Hmm. Kamusta naman yung trato nila sa'yo? Okay naman? Maayos naman, no. Eh, sinisigurado ko naman na hindi ako naging pabigat sa kanila, eh. Nung high school ako, umasok akong bilang kargador habang nag-aaral. Tapos nung nakagraduate na ako, mas pinili ko na magtrabaho. Ang galing mo naman. Siguro kung ibang tao yung mapunta sa sitwasyon mo, mapapariwara sila. Pero ikaw, hindi. Salamat po, ma'am. Huwag mo na nga akong tawagin, ma'am. Burn na na lang. Teka, anong nangyayari dito? Ano? Parang pulang-pula kayo dalawa, Jay. Hmm. Kaya mo na sila mag-usap dyan. Nakikilam ka pa. Ano ito, bagong love team? Sino? Burn na tsaka si Mark? Ay. Ikaw. Ate. Swerte ka dito, ha? Ang sarap ng minudo niya. Magluto ka nga sa bahay nito. Napaka-heavenly. Ang sarap. Kasi ang sarap. Bumbo kasi. Woo! Tagbilaran! Palis na! Tagbilaran! Berna. Berna. Hmm. Alam mo ba, hindi lang lagi ikaw nagtatanong tungkol kay Mark. Pati si Mark lagi nagtatanong tungkol sa'yo. <laughs> Talaga? Tulad na. Kung ano mo. Gaya na? Okay, di ba? Ayun, dalawa lang mag-usap. Ginagawa niyo akong messenger eh. Ayun lang siya, no? Eh kasi naman eh. Hindi naman yung nagsasalita kapag kinakausap ko. Tapos ako lagi na uuna. Ang hirap naman yun, di ba? Eh siyempre nahihiya sa iyo. Hmm? Pero naman talaga sila eh. Nai-intimidate. Dahil kina ate. Dahil may kaya kami. Kaya tuloy kahit 26 na ako, yung isa palang nandidigaw sa akin. Ngayon, dalawa na. <laughs> Mukhang malakas ang tama sa'yo ni Mark. Kung nakikita ka, nakatunga ka nga lang sa'yo. Ha? Huh? <laughs> Ino, palingon-lingon pa dito. Kung ano na nagpupunas yan. Uy, bilisan mo ha, Marilyn. Opo, ate. dito, alam mo, may hirap na ako sa trabaho na walang laman na dyan. Sige na, kumain ka. Ayoko magkasakit ka, Berna. Oh. Salamat. Ah, hindi na ako na. Gawin. Salamat. Sweet na naman dito. Hayaan na natin sila. Kaya mauna na tayo. Sige, ba baka maubos. Sige, kakain din ako. Halika, sabihin mo na ako. Huy! Sabihin mo na akong kumain. Hindi ka na, Dali. Malilate na ako. Ah, uh, sige, doon muna ako sa labas, ha. Ayaw mo ba akong 
kausap? Napansin ko kasi ang daldal mo eh. Sa lahat. Mas kikina ate. Pero sa akin hindi. Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Dalawang kurso natapos mo. Magda kum laude ka pa. Teacher na, magda nurse pa. Parang wala akong karapatang lumapit sa'yo. Magkaibang magkaiba tayo. Ayaw ka ba? Ako nga itong nahihiya sa'yo eh. Kasi ang galing mo sa buhay. Siguro kung ako yung napunta sa sitwasyon mo, yung iniwan ako ng nanay ko, yung palipat-lipat ako sa ibang tao, malamang hindi ko kakayanin yun. Kasi bunso ako. Sanay ako na lahat ng kailangan ko binibigay sa akin. Pero ikaw, nakayanan mo pang magtrabaho habang nag-aaral. Nagawa mo maging maayos ang buhay mo. Eh, pareho pala tayo nahihiya sa isa't isa eh. Siguro nga hindi tayo magkaibang magkaiba. Lumipas ang mga buwan na napakabait at masilbi ni Mark sa akin. At sa araw-araw naming pagkikita, lalo kaming naging malapit. Lalong tumindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ka ba alam gawin? Hmm, madami. Um, Verna. May... May gusto sana akong sabihin eh. Masyado akong palabiro. Verna, <laughs> hindi ako nagbibiro. Totoo yung simulat ko dyan. <laughs> Ay, nako. Sanali nga lang. Nakuha ko sa kabibiro mo. I love you. Eh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Kung eh, gusto mo naman yung tao? Oo. Gustong gusto. Ang love na yata ako. Pero ano pala eh, anong problema doon? Conductor namin siya, no, Nate. So? Anong so? Um, hindi ninyo kalala sa laate. Sobrang mapili nun sa mga lalaki. Kaya nga hanggang ngayon yung mga matatandang dalaga pa rin sila eh. At isa pa, 
Ang requirement sa mga manliligaw sa amin ay dapat may kaya. Obvious ba hindi si Mark yun? Pero di ba sabi mo gusto nila si Mark? Nakikitokso pa nga sila sa inyo. Bakit di mo subukang sabihin sa mga ate mo? Malay mo pumayag sila na maging kayo ni Mark, di ba? Malay mo. Mm. Berna, okay lang ba sa ito? Okay lang ganito karami? Oo naman, okay na to. Sobra-sobra na nga eh. Sige, sana mabusog ka. Salamat. Ba, mukhang alagang-alaga ka niyan ah. Si Mark? Parang ang laki na crush siya yun yan. Ano ba ate? Eh ate, okay ba sa'yo na maging boyfriend ni Berna yung conductor niyo? Ano pa ba? Biro lang yun para naman magkakagusto itong si Berna kay Mark. At saka, alala mo nun ate yung manliligaw mo? Yung, ano ba pangalan nun? Sa si Berto. Yun, tricycle driver. Berto. Berto. Oo. Eh, galit na galit si Papa dun dati, di ba? Tapos pinapaharunot niya yung tricycle niya sa harap ng bahay pag andun si Papa. Akala naman kasi niya, sasagutin siya nito ni ate. O baka naman, sasagutin mo talaga. Yung hadyaan, no? Tagal na nun. Kaibigan mo. Sa akin, ang patinura. Nagkagusto ka ba dun, ate? Kay Berto? Ano ba namang tanong yan, Berna? Si Berto, mabait. Magandang mga mata. Siguro. Siguro, magkakagusto ako sa kanya. Kaya nga lang, hindi na ako nabigyan ng pagkakataon dahil masyado nang tinakot ni Papa. Paano kaya kung kayo'y nagkatuluyan, no? Tama si Papa. Magiging miserable lang ang buhay ko kung siya nakatuluyan ko. Ah, wala namang masama. Kaya lang, iba lang yung buhay na nakasanayan ko at hindi maaaring ibigay sa akin ng isang tricycle driver lamang. Kaya ko na muna. Berna, tama ang atitis mo. Gabi na ba? Kung mapano ka pa. Halika na, bilisan na natin. Kailangan na daw ito. Berna, hindi ko yung simulat ko sa papel. Hindi yung biro. Pero kung sa tingin mo, nakakatawa yung mutak at yung isang tulad ko sa isang tulad. Tingin mo, ganun ako? Tumawa ka ba yun? Oo, tumawa ako. Kasi kinabahan ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Alam mo naman kung ano yung sasabihin nila ate kapag... Kapag... Matulog ka sa isang kondoktor, nakatulog ko. Lena, hindi naman sila yung tinatanong ko eh. Ikaw, mahal kita. At simpli lang ang sagot. Mahal mo rin lang ako. Diyan ko. Hindi nalit ako kulitin. Mahal din kita. Mahal din kita. Paano yung mga kapatid mo? Hindi ko alam. Siguro naman dadating yung panahon na na matatanggap nila tayo. Pero hindi pa ko sigurado, Mark. Hindi na pa nga ako. Sabay natin nga harap nito. Ganoon pala, pag may mahal ka, kakayanin mong kalimutan ang lahat ng takot at pangamba. Kung 
Walang sa mata ng ibang tao, malayo ang agwat ng estado namin ni Mark. Para sa aming dalawa, masaya kami kapag magkasama. Mag-isip ko nga, Berna, kung paano tayo magkakalablay. Uy, sino kaya yung mas merting inaabangan? Mark! Mm. Happy Valentine's Day. Happy birthday ulit. Congratulations sa pagpasa mo sa board exam. Hindi pangalawang nurse na tayo sa pamilya. Salamat, kuya. Ingat oh. ka, ha? O, oh. oh, mga ate. Ayos na ako, ha? Ingat ka, ha? O, oh, sige. Bye, kuya. Ingat ka, sige. Oh, sige. Asawa ko na sana. Ingat. Asa na nga, nauna nga. Ano, ate? Masarap ba yung cake? Oo, oh, sobra. Talaga? Pwede ba akong humingi ng flower? Ha? Oo naman. Ay. Ate. Mm. Nakalimutan ko pala sabihin sa'yo yung karburador ng jeep. Medyo barado. Ikaw lang naman ang kumukumpunan nun eh. Ah, pwedeng ayusin mo. Oh, sige. Ha? Tignan natin. Halika. Ah, ipasa ko na lang sa'yo yung tools. Oh, sige, sige, sige. Tagal na nun. Hindi mo pa sinabi. Oo. Oh. Oh. Saan kayo pupunta? Ay, ayusin mo yung, yung jeep. Siya nagmimintay nun eh. Ate, Ate Lina, ba't ganun yung refrigerator? Di ko maisara. Sira ata. Ha? Tignan naman sabay-sabay, nagkakasira-sira yung mga gamit. Halika nga, tignan mo. Ano ba yan? Halika ka dito, dito, dito. Dikit-dikit na, dikit na. Okay. One, two, itik. Okay na ba? Bakit parang walang flash? Isa pa, isa pa. Alam mo ba? Napakadali lang na mo. Sana no, napakahina mo lang. Hindi ka nagbabitamins. Hindi, ate. Alam mo, masama talaga yung pakiramdam ko. Nahihilo ako, ate. Ha? Nahihilo ako. Ako mo, ate. Doon kukuha kita ng tubig. Ate, pati gamot. Ang sakit ng umoy. Oo na, sige, 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 sige. Ate, pati gamot. Bilisan nyo lang. Naayos ko na yung kamera. Ayan, kilig. Ay, ang kilig. Ay, kilig. Isa pa. Yung sobrang dikit. Ayan yan. Ay, ang sakit ng ulo ko. Ano ba yan? Grabe, halika kainin na natin itong cake na to kasi parang masarap talaga eh. Salamat, ate, yung gamot ko. Ate, hindi na ako yung gamot ko. Alam mo naman kung bakit kailangan mo natin magtago ngayon, diba? Naitindi ako naman sitwasyon mo sa mga ate mo eh. Sa utak mo, ang dami-daming ibang lalaki dyan ah. Ate, kilala ninyo si Mark. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Masaya kami. Ate Lina, naiintindihan mo naman ako, di ba? Alam ko, gusto mo si Mark. Magkusundo nga kayo eh. Berna, taturingan ka matalino. Nagtapos ka ng dalawang kurso. Tapos makikipagrelasyon ka. Sa walang pinag-aralan, walang pupuntang matinuyang buhay mong yan. Pag siya nakatuluyan mo, maghihirap ka lang. At pag dumating yung araw na yun na wala na kayong makain at wala na kayong pera, bubugbugin ka lang niya. Ate, paano mo nasasabi yan? Hindi ganun si Mark. Hindi niyo siya kilala. At ikaw, kilala mo siya? Sigurado ko ba sa kanya? Hindi, hindi namin matatanggap ang lalaking yan para sa'yo. Kaya pwede ba? Hiwalayan mo na siya. Sandali, saan ka pupunta? Kinausap ng ate test mo si Didi. Maghahanap na sila ng bagong konduktor. Sorry, Mark. Huwag ka mag-sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Nawala ka ng trabaho dahil sa akin. Nahihirapan ka dahil sa akin. Verna, mahal kita. Kahit nahihirapan ako, ayos lang. Maghahanap ako ng trabaho. Magsisikap ako. Papatunayan ko sa mga kapatid mo na kaya kitang alagaan. Kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Bakit? Talagang nahihirapan ka na ba? Kakayanin ko to. Ikaw, nahihirapan ka na ba? 
خیلی این گرد Sa kabila ng pagtutol ng mga kapatid ko, pinagpatuloy namin ni Mark ang aming relasyon. Good morning, ate. Happy birthday. Salamat. Saan tayo magsiselebrate mamaya? Kakain ba tayo sa labas? Alam ko may bagong pelikula. Wala na akong gana. Kung gusto niyo mag-celebrate, mamaya kayo na lang. Ate. Ito ba gusto mo mangyari sa atin, Berna? Nang dahil lang kay Mark, magkakaganito tayo. Pati si Ate Agnes galit na galit sa'yo. Nagbabanta na hindi ka nasusuportahan para sa board exams mo para sa US. Mahal ko si Mark, Ate. Hindi ko kaya makipag-iwalay sa kanya. Mas pinipili mo si Mark kaysa sa amin? Bakit ba kailangan akong pumili? Pero wala akong sa bahay. Nakasanay sa ginito eh. Buong buhay ko, sanay ako na ako yung pinibibigyan. Kasi ako yung dungsot. Nunis ko na yung dati namin sa mahal. Tiisin mo na lang siguro muna, Bernard. I'm sure magbabago din naman ang isip nila, lalo na pag nakikita nila na masaya at malakas ang pagsasama niyo. Ano bang sabi ni Mark? Siyempre, hindi ko kinikwento sa kanya. Apektado na nga siya dahil sa nangyari. Eh. Sigurado ako masalang bibigat yung loob mo. Ano ka ba, Bernard? Kahit na gaano kabigat ang sitwasyon, dapat kayanin niya. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, ikaw ang mahihirapan. Paano? Mauna na ako. Dito mo na ba hihintayin si Mark? O, oh, Anita, una na ako. Ikaw, sabay ka? Sige, sabay na rin ako sa'yo. Paano, Sige. ingat ka. Ingatin kayo. Sa'yo. Hindi nyo na ako kailangan problemahin si Mark. Nakanghiwalay na ako kami. Hinintay ko siya. At hindi yun nalilihit sa mga usapan namin. At kung hindi siya makakapunta, hahanap siya ng paraan para malaman ko. Pero kanina hindi siya dumating. Alam ko, nararamdaman ko may mali eh. Siguro nga, masyado na siyang nahirapan sa sitwasyon namin. Siguro nga, nakahanap na siya ng ibang babae na mas madaling maging girlfriend. Diba? Sabi ko sa'yo, di ka niya talaga mahal. Kung sana lang nakinig ka sa amin ng ati Tess mo, di ka umiiyak ng ganito ngayon. Anong gagawin ko, ate? Mahal ko si Mark. <laughs> Tahan na, Berna. Marami pang ibang lalaki dyan na makikilala mo. Yung magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Yung magmamahal sa'yo ng totoo. At kung wala na nga talaga kayo ni Mark, Mabuti na rin at nangyari ito nung maaga pa. Nang hindi ka na nasasaktan ng ganito.
para makalimutan mo si Mark, ba't di mo subukan magkipag-date? Baka makahanap ka ng lalaki na gusto mo o magugustuhan ng mga ate mo. Ayoko na muna, ano net? Nako, Ber, na marami yung kakilala sa Maynila. Sigurado ko, aproba ng ate mo yun. Hello? Ber, na. Para sa'yo daw. Hello? Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam para pumunta dito. Biglaan kasi yung pangyayari. Inoperon ako ng uncle ko ng trabaho. Security guard. Kung hindi ako sumama sa kanya noong araw na yon, baka mapunta sa iba yung trabaho. Kaya sinunggaban ko na. Biniling ko sa pinsan ko na tawagan ka at sabihin na nandito ako. Hindi ko naman nakalain na aabot ng isang linggo bago niya magawa yun. Trabaho ba talaga yung pinunta mo dito? Oo naman. Bakit? Ano bang iisip mo? Kung sumusuko ka na sa relasyon natin, tatanggapin ko naman yun eh. Kung may iba ka ng girlfriend, sabihin mo lang sa akin. Ber, na wala akong girlfriend. Kahit itanong mo pa sa pamilya ko, sa lahat ng kakilala ko, ikaw lang ang bukang bibig ko. Dahil mahal kita. Ber, na pumunta ako dito para magtrabaho. Mag-ipon para sa kinabukasan natin. Kaya huwag na huwag mo iisipin na sumusuko na ako. Pupunta na ako ng Maynila. Doon ako magtatrabaho. Doon ako mag-aaral para sa board exam. Mas magiging mahirap para sa atin na nandun ako sa Maynila at nandito ka sa Cebu. Kaya kung hindi mo na kaya... Berna. Berna, kaya natin to. Oo, oh, magkakalayo tayo. Pero palagi naman tayo magtatawagan. Magtatrabaho ko dito, magsisikap. Maghihintay ako hanggang sa pwede na tayo magsama ulit. Pero na dahil mahal na mahal kita. Nagpunta na ako ng Maynila at tumira sa bahay ng aking ate Leoncia. Sa kabila ng pagkikita namin ni Mark sa Cebu, tuluyan na akong nagdalawang isip tungkol sa pagsasama namin. Kaya sinubukan kong sundin ang payo ng mga kapatid ko at ibang kaibigan at pumayag makipagkita sa pinsa ng isang co-teacher ko sa Maynila. Nakakilala akong iba't ibang klasik tao. Bila ka ba sa chocolates? Dear, pasensya ka na. Pero hindi ko yata talaga kaya to gawin. May boyfriend kasi ako sa Cebu. Kaya lang naman talaga ako pumayag na makipag-date sa'yo kasi sabi ng pamilya ko, ng, ng mga kapatid ko, na subukan ko daw muna makipag-date sa iba. Hindi kasi sila boto dun sa boyfriend ko. Mahal ko si Mark pero mahal ko rin yung mga kapatid ko. Alam ko, pero na. Uh, sinabi na sa akin ng pinsan kong tungkol doon. Honestly, sinusunod ko lang din ang payo ng mga kaibigan ko na makipag-date ako ulit. Limang buwan na kasi simula nung naghiwalay kami ng girlfriend ko. Bakit kayo naghiwalay? Ay, nagtrabaho siya sa ibang bansa. Kahit iyo ko. Pero nung nakita ko yung picture mo, doon nang ulit ako nagkaroon ng interest sa ibang babae. Pakiramdam ko kasi mabit ka na magkakasundo tayo. Mukhang hindi ako nakamali, di ba? Ba't di natin tulungan ang isa at isa? Kalimutan ang mga taong dapat natin kalimutan. Tingnan lang natin kung uubra. Kung hindi, wala naman mawawala, di ba? 
Sige. Subukan natin. Hindi pa man nakikita ni na Ate Lina, Tess at Agnes si Idoy, gusto na nila siya para sa iyo. Makikinig ka sa pamilya mo. Hello, ha? Hello? Pwede mo bang makausap si Berna? Si Berna! Uh, lumabas lang sandali. Ganun mo ba? Uh, pakasabi na lang ho. Tumabago ho ako. Salamat po. Ah, sige. Sinubukan kong ibaling ang pagmamahal ko sa iba. Kaya naging madalas ang paglabas namin ni Doy. Sa ate Tess, mm. ako, grabe yung dalawang yun kapag nagsabay umilit ang mga ulo nila. Pero, kapag tumugtog ako ng paborito nilang piyesa, makakalimutan na nila yung galit nila. <laughs> mahal na mahal mo talaga ang mga kapitid mo, no? Ayokong malayo yung loob nila sa akin. Yun. Mas rep yan. Tingnan mo yan. May naalala lang kasi ako dyan. May... May kilala kasi ako na... na masarap magluto ng minudo. Natututunan na kitang mahalin, Perna. Hindi ba pwedeng bigyan mo pa ako ng konting panahon para matuturin mo rin ako mahalin? Sinubukan ko naman eh. Doy, sinubukan ko. Para sa'yo. Para sa mga kapatid ko. Pero hindi ko talaga kaya eh. Si Mark pa rin talaga yung mahal ko. Kung ganun, paglaban mo na siya, Berna. Doon ko napagtanto na maaaring mawala sa akin si Mark dahil sa mga desisyon ko. Pumunta agad ako ng Cebu at sa taong hindi ko kayang kalimutan. sa akin na pinagpalit mo sa ibang lalaki sa Maynila? Hindi kita pinagpalit. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw pa rin ang pinipili ko. Akala ko mas matagal mo ang pinili ang relasyon natin. Akala ko, kahit tutul pa ang mga kapatid mo sa relasyon natin, ako pa rin pinipili mo. Hindi pala. Alam mo kung gano'ng kamahal ang mga kapatid ko, di ba? Sinubukan ko lang naman sundin ko anong gusto nila para sa akin. Paano kung magalit ulit sa'yo ang ate mo? Paano kung bukas sabihin niya na itatakwil ka niya ulit kapag hindi ka nakipaghiwalay sa'kin? Ano, magbabawal na may isip mo? Hindi na naman ako bibiliin mo? Meron na mahal kita. Kaya kitang ipaglaban. Pero hindi ko yung magagawa kung ako lang mag-isa. Walang patutunguhan yun. Kaya mas mabuti pa. Tapusin na natin itong paghihirap natin pareho. Naging mahina ako, Mark. Pero gusto ko na maging matapa ngayon. Dahil alam ko, Kakayanin ko ang lahat basta katabi kita. Pero kung hindi mo ako mapatawad, hindi. Hindi pwedeng hindi mo ako mapatawad, Mark. Siguro nga nagkamali ako. Pero handa na ako maging matapa ngayon. Handa na akong ipaglaban ka ngayon. At maling mali na ngayon mo pa ako susukuan dahil mahal kita, naiintindihan mo ba? 
Hanay, hindi na mo mamahal kita. Mahal kita, Mark, at handa na akong sabihin yun sa lahat ngayon. Kaya kailangan mo kong patawarin. Kaya kailangan mo kong hayaang bumawi sa'yo. Kasama siya. Dahil mo mahirap lang siya. Alam mo, inaalala ka lang namin. Dahil kung buhay ngayon si Papa, ganun din yung gagawin niya para sa'yo. At ganun din yung sasabihin niya. Malulungkot siya dahil hindi ka namin nagawa protektahan katulad na ginawa niya noon para sa akin. Bakit, ate? Dahil tinakot niya yung maliligaw mong tricycle driver? Kahit kailan ba, ate, hindi mo naisip na baka mas naging masaya ka. Kung hindi siya tinakot ni Papa, na baka mas naging masaya ka kung nagpakasal kayong dalawa? Hindi. Dahil tama ang Papa. Kaya kahit nag-iisa ako ngayon, masaya ako. Yan ang pagkakaiba natin, ate. Dahil ako, alam ko na kapag hindi ko pinaglaban si Mark, Habang buhay ko yung pagsisisihan na kapag hindi ko pinaglaban ang lalaking mahal ko, hindi ako magiging masaya. Siguro nga para kayo sa mga buhay na pinili ninyo. Pero ako at hindi. At kahit kailan hindi ko pipilitin ang sarili ko na piliin ang mga bagay na pinili ninyo para lang mahali ninyo ko. Oo, oh, hindi ako sigurado sa magiging buhay ko kasama si Mark. Pero sigurado ako sa tiwala ko sa kanya. Sigurado ako sa tiwala ko sa sarili ko. Na kaya namin bumuo ng isang mabuting buhay para sa magiging pamilya namin. At hindi ba magkakapatid tayo, ate? Hindi ba dapat kahit anong mangyari? Kahit na hindi kayo sang-ayon sa magiging desisyon ko, pamilya pa rin tayo. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. At ang tangihiling ko lang sana na sa araw ng kasal ko, nandun kayo. Pero kung hindi niyo magagawa para sa akin yun, Hindi ko kayong ipilitin. Magpapakasal ako kay Mark. At ipagdadasal ko na lang. Sana dumating yung araw na magiging masaya rin kayo para sa akin. si Mark at ang pamilya niya pagkatapos noon. Sina Kuya Perry at Kuya Bijoy ang humarap sa kanila. Di tulad ni na ate, natanggap ng aking mga kapatid na lalaki ang naging desisyon ko. Hanggang sa dumating ang araw ng aming kasal. Alam mo, dati pag iniisip ko yung kasal ko, nandito yung mga ate ko. Sila yung tumutulong sa akin mag-ayos. Sila yung kasama ko dito ngayon. Sa isip ko, kumpleto kaming lahat. Narating naman ang Kuya Perry at Kuya Bijoy mo, di ba? 
Si Kuya Perry mo maghahatid sa'yo sa alta. Okay ka lang? Sobrang salamat. At nandito ka. Nandito kayo. Akala ko hindi na kayo dadating eh. Shhh! Tama na. Magkakapatid pa rin tayo kahit anong mangyari. at lumaki ang pamilya namin ni Mark. Tama ang sinabi ni Ate Lina. Nagbago nga ang buhay ko. Marapon! Ah, Na-surprise ka, no? Oo! Ang ganda-ganda ng bahay niyo. Naku, eh di hamak naman na mas maliit yung bahay namin sa bahay natin. Mm -hmm. Pero pinaghirapan niyo to at yun yung maganda. No, yun ang importante. <laughs> Ito na ba? Ito na ba ang bunso? Oo, oh, Ate. Yan si Martin Josh. Ito na bunso. Ate Tess. Kumusta ka? Okay naman. Halika, pasok kayo, pasok. Pasensya na kayo, ha? Medyo hindi pa kumpleto yung mga gamit namin. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, kuya. Mabuti na lang hindi ka nakinig sa akin noon. Sa mugal ka at naging matapang ka sa mga desisyon mo. At ngayon, napakasaya mo. Malaki pa rin ang utang na loob ko sa inyo, ate. Siguro nga, hindi ko natupad yung mga pangarap ninyo para sa akin. Pero natupad ko namang maging masaya sa naging desisyon ko. At dahil yun sa inyo, Marami mang naging pagsubok ang relasyon namin ni Mark. Magkasama namin itong hinarap at ito ang nagpatatag sa aming pag-iibigan. Sa ngayon, patuloy kaming nagsasama ng masaya kasama ang aming mga anak sa isang tahanang hindi man kasing rangya ng aking nakasanayan ay puno naman ng pagmamahala. Lubos na gumagalang, Berna. Maaari nating pangarapin at pagplanuhan ang pagdating ng pag-ibig sa atin, pero kadalasan, kapag ito ay dumarating, tinitibag nito ang lahat ng ating pinaniniwalaan at inaasahan. Hindi na mahalaga ang paraan ng pagpasok nito sa ating buhay. Kung tayo naman ay ginagawa nitong mas malakas at mas matapang para harapin ang lahat ng pagsubok at panghuhusga na maaaring ibigay ng mundo sa atin. 
Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.